karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Na kuletea mada inayosema video za kufundisha kufanya mapenzi. Video zinazofundisha kufanya mapenzi. Well, na unaweza kufikiria kwamba hizi ni picha za ngono kama ambazo umezoea kuziona lakini sio kweli. Ninachokizungumzia sio picha za ngono ambazo umezoea kuziona kwenye mitandao mbalimbali. Ninazo video maalum ambazo zinafundisha jinsi gani ya kumwandaa mwanaume, jinsi gani ya kumtosheleza mwanaume, jinsi gani ya kumfikisha mwanamke kileleni. Niliweka video za namna hiyo kwenye YouTube kwenye channel yangu hii ambayo unaiangalia sasa hivi lakini watu wa YouTube wakaniambia nizitoe. In fact walifunga ile ya wanawake kumuandaa mwanaume walifunga wao wenyewe alafu wakaniandikia barua kwamba nizitoe. Kwa nilikuwa nimeweka zile za kumuandaa mwanamke na zile za kumuandaa mwanaume. Ile ya kumuandaa mwanaume ambayo ilikuwa inamhusu mwanamke nilikuwa nimeipa jina la mwanamke mtamu kitandani hufanya haya. Na video zile za wanaume zilikuwa ziko mbili. Ya kwanza ilikuwa kumfikisha mke kileleni kuanza hivi na ya pili ilikuwa kumfikisha kileleni kufanyika hivi kwa hiyo video hizo niliziondoa zote kwa sababu singependa channel hii ifungiwe kwa hiyo nimeandaa video maalum ambazo zitakuwa zinatembea kama unavyoiona hiyo na hizi nyingine ambazo zinakupa maelekezo ya mambo ya kumfanyia mwanaume mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu maeneo hayo yanahitaji ufundi jinsi ya kulishika kila moja baada ya kuandika kitabu cha ufundi katika kupenda ambayo kikwenda toa maelekezo kwenye eneo hili unafanya nini kwenye eneo lile unafanya nini kwenye eneo lile unafanya nini kwa hiyo ni kitabu kile kiliuzwa sana sana lakini nikagundua kwamba watu wanahitaji picha ziweze kuwasaidia kuona ma, mambo ambayo wanaweza kuyafanya kwa usahihi zaidi. Sasa kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kumfanyia mwanaume. Mwanaume ana maeneo moja kama nilivyozungumza. Mwanamke ana maeneo manne Maeneo hayo yenye misho mingi ya mishipa ya fahamu yatakusaidia wewe kuweza kufurahia tendo la ndoa na kufanya mpenzi wako aridhike na wewe. Kuna wanawake wengi ambao hawafikishwi kileleni. Na muda eh, mfupi uliopita nilikuwa naongea na dada mmoja kutokea Iringa ana umri wa miaka 31 anasema hafikishi kileleni ameshakuwa na wanaume wasiopungua watano sasa mwanamke ili uweze kufika kileleni unahitaji maandalizi yasiopungua dakika nne sasa maandalizi hayo yanahitaji mwanaume wanafahamu afanye nini wapi afanye nini na afanye kwa muda gani kwa hiyo kuna maelekezo ambayo yanaweza kusaidia mwanamke afike kileleni kwa urahisi nikupe mfano wa kweli wakaka moja ambaye kuja kusini kwangu sawa huyu kaka aliniambia hivi kabla ya kufunga ndoa na mke wangu mke wangu alikuwa anachukua muda mrefu sana kufika kileleni lakini baada ya kufunga naye ndoa ndani ya muda mfupi tu mke wangu anafika kileleni na kuwaje doctor nikamwambia hivi kabla ya kufunga ndoa kipindi kile cha uchumba mlikuwa mnafanya tendo la ndoa mara chache sana kwa sababu mlikuwa mnafanya tendo la ndoa mara chache sana ni kwamba huyu mwanamke alikuwa hajali kama afiki kileleni a uh, alikuwa anajitahidi kupa nafasi ya wewe kufikisha kileleni kwa hiyo alikuruhusu utumie muda mrefu lakini pamoja na ruhusa aliyokupa kufanya mapenzi na wewe ya yeye kwa muda mrefu lakini aligundua kwamba hata kwa muda mrefu pia ulishindwa kumfikisha kileleni sasa ndani ya ndoa ambapo kuna uwezekano kufanya tena ndoa mara nyingi zaidi akaona ni usumbufu kwa hiyo akawa anamdanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika kwa na tafsiri zinaonyesha kwamba asilimia saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa hiyo ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo mwanamke ambaye atakuwa anafahamu vitu vya kumfanyia mwanaume, anajitengenezea yeye mwenyewe mazingira mazuri ya, ya, ya kuweza kufika kileleni kwa urahisi kwa sababu gani? Mwanaume mwanamke anapokuwa anajishughulisha kumwandaa mwanaume, kumpa zile kuchikuchi za hapa na pale. Sawa, mwanamke mwanaume mwenye mwanamke mwenyewe anajitibua hisia zake yeye mwenyewe. Unajua kuna zile dawa ambazo zinaandikwa kwamba kabla hujaitumia itikise kuna dawa ambazo unatakiwa uitikise kabla ya kuitumia. Sasa usipoitikisa ukitumia uwapate matokeo sahihi. 
Sasa kadhalika mwili wako unahitaji mtikisiko wa aina fulani. Kwa hiyo unapokuona mwanadamu mwanaume na kucheza naye katika maeneo mbali mbali. Unamtikisa mwanaume na wewe mwenyewe unajitikisa. Kwa hiyo uwezekano wa kufurahia tendo la ndoa unakuwa ni mkubwa sana. Unajua ni nini ndugu msikizaji? Tendo la ndoa lina utamu wa kipekee sana. Kuna starehe nyingi za kufanya. Namuona dada huyu amekalia paka. Sawa <laughs> kwezi kama ni paka gani wa mkubwa namna hiyo kwa sababu mtu anaweza kaka juu yake. Lakini kwamba kuna starehe nyingi ambazo unaweza kufanya ukiwa peke yako au ukiwa na marafiki zako. Lakini tendo la ndoa ni maksusi kwa mtu ambaye unaye kama mpenzi. Sasa ni muhimu sana of course ufahamu njia mbalimbali mbali za kuweza kufikisha mkeo kileleni au mmeo kileleni. Sasa michezo mbalimbali ambayo wewe unaweza kuifanya kama starehe, kama burudani haitaji sana ufundi wa kutosha sana. Lakini kwa watu wawili ambao mnafanya tendo la ndoa mmevua nguo kunahitajika ufundi. Mambo mbali mbali ya starehe, burudani unaweza kufanya mtu yote yule. Lakini tendo la ndoa ni mtu yule special ambaye uko naye. Sasa ili uweze kumsababisha huyu mtu anapokuwa anatamani tendo la ndoa anakumbuka wewe lazima kuwe na vitu vikubwa. Sawa? Vitu vikubwa ambavyo vinasababisha mtu afurahie kuwa na wewe katika tendo la ndoa. Sasa usipokuwa na vitu kama hivyo utajidanganya kwamba una mtu kumbe huyu mtu anakusaliti mara kwa mara. Nyinyi watu wawili lazima mshirikiane pande zote mbili kila mmoja amfurahishe mwenzie kwenye tendo la ndoa. Lazima uwepo ushirikiano mzuri kati ya watu wawili, mwanaume na mwanamke. Ushirikiano huu unasababisha hisia zinatibuka. Unajua kuna watu especially wanawake wanaambiwa kwamba oh una nguvu za kike, unakuta wanawake wengi wanalalamika kwamba hawana hamu ya tendo la ndoa. Kini kwa sababu hawajui jinsi ya kuzitibua hisia zao. Lazima wafahamu jinsi ya kutikisana kihisia. Mtikisiko wa kihisia unasababisha vichocheo vinavyoleta utamu katika nafsi zenu vinatibuka na kuanza kufanya kazi haraka sana. Kwa lazima ufahamu njia mbalimbali mbali za kutibua na hisia, sawa eh? Lazima ufahamu jinsi gani ya kutibua hisia za mwanaume, jinsi gani ya kutibua hisia za mwanamke. Hayo ni mambo ambayo utajifunza kwenye hizo video ambazo na kuandalia maksusi ambazo nitaweza kutumia kwa njia ya WhatsApp. Video hizo zina mafundisho mbali mbali ya maeneo mbali mbali katika mwili wa mwanamke na mwili wa mwanaume pia. Sasa ili uweze kufaidika kuna gharama ambazo tunapaswa uitoe uweze kupata hizo video. Ni video ambazo zina mafundisho ya msingi kabisa ambayo utaweza kumfurahisha mwenzio akajisikia kwamba kweli nina mwanaume wa ukweli si anayebahatisha. Sawa? Aweze kufurahia kwamba aone kwamba kweli na mwanaume ambaye anajua anachokifanya si anabahatisha. Hayo ni mambo ambayo napaswa uyazingatie. Usifanye vitu vya kubahatisha. Fanya vitu vya uhakika. Sawa? Ukifanya vitu vya kubahatisha utakosea, itakuletea shida kwenye mahusiano na hasa mahusiano ya muda mrefu. Kwa hiyo kuwa makini, ufahamu njia mbalimbali ambazo zitamsaidia mwenzio afurahie kucheza ngoma ya wakubwa na wewe. Usipojua utajiponza. Biblia inazungumza kwamba pasipo maarifa watu wa Mungu wanaangamia. Pasipo maarifa watu wanaangamia. Sasa watu wengi wameshakata tamaa juu ya mapenzi. Sawa, wamekata tamaa, wanaona mapenzi tena hayafai tena. Usikate tamaa. Umeshosikia ule wimbo unasema kwamba walishazichezea hisia za kompenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia. Mapenzi ukayachukia ila sio mimi. Usio miongoni mwa watu ambao wameachukia mapenzi. Kuna furaha kubwa sana juu ya mahusiano ya kimapenzi na haswa tendo la ndoa. Sawa eh? Mnielewa? Kuna furaha kubwa sana kwenye tendo la ndoa kuliko katika eneo lote lile. Utamu unaopata kwenye tendo la ndoa uweze ukaupata kwenye bia, kwenye ngoma, kwenye disco, hamna. Ni vitu ambavyo lazima. Sasa lazima ujifunze mwanamke kukata kiuno. Sawa? Kata kiuno sawa sawa kwenye hizo video ambazo nitakurushia utapata mafundisho njia mbalimbali za kukata kiuno. Jinsi ya unajua unapokuwa unakata kiuno unampa mwanaume msuguano mkubwa kwa sana kwenye ume wake ambao anapata raha zaidi. Unajua wanaume wengi wameshapitia mchezo wa masturbation punyeto. Anatumia mkono wake kujichua mpaka na pizi. Sasa ili uweze kumsaidia mwanaume asikie raha wakati tendo la ndoa lazima ujue jinsi ya kukata kiuno. Kwa hiyo kuna maelekezo kwenye video hiyo jinsi ya kujifunza kukata kiuno sawa sawa. Asilimia kubwa ya, ya wanaume siku hizi wameanza kutaka wanawake kinyume na maumbile. Mwanaume anapotembea na mwanamke kinyume na maumbile anapata msuguano mwingi kwa sababu ile eneo halitanuki kama unavyotanuka uke. Sasa 
usipokuwa na mbinu za kumsaidia mwanaume afurahie tendo la ndoa usishangae baadaye baada ya muda fulani akaanza kukuomba kinyume na maumbile je mwanamke unataka hilo kama unataka hilo utambua kwamba kuna maelekezo <laughs> sawa kuna maelekezo ya vitu ambavyo unapaswa umfanyie mwanaume ili afurahie kuwa na wewe ili anapotamani tendo la ndoa asimkumbuke mwanamke mwingine akukumbuke wewe hilo ni jambo la msingi kinyume na hapo utajiletea majanga wewe mwenyewe ni muhimu sana ufahamu kwamba video hizo nitazitoa hapa kama mafundisho lakini zina gharama hautazipata bure nitakurushia kwa njia ya WhatsApp nitakurushia kwa njia ya WhatsApp ili uweze kujifunza mambo ambayo ni ya muhimu katika kumfurahisha mumeo au mkeo kwa hiyo naomba usibweteke sawa naomba usibweteke anza kutafuta njia kwa gharama yote uzipate video hizo kama una simu ya WhatsApp anza kuitafuta hiyo simu. Umenielewa? Kama una simu ya WhatsApp anza kuitafuta hiyo simu haraka sana. Nitakurushia kwa gharama picha hizo kwa gharama ya shilingi kumi Kama unaziona kumi ni nyingi kuliko mchumba wako au mpenzi wako, basi naomba upotelee mbali. Na maisha ya mapenzi yatakushinda tu. Elfu kumi ni kiasi kidogo. Nalipia guest shilingi Umesha kula shilingi za mwanaume? Eh? Mara ngapi umefurahia mapenzi na mumeo? kwa gharama fulani. Kwa nini kupata video itakayo fundisha nyinyi mambo matamu? Usiache mwanaume akuache bila kufika kilene kileleni. Mnganganie. <laughs> Sawa, mnganganie mpaka kufikisha kileleni. Usimwache. Ah, kama na tatizo la kuwahi kumaliza, lishughulikiwe haraka sana. Nawaambia video hizo zitakupa vitu ambavyo hujawahi kukutana navyo na ni video za mafundisho. Usiwe na aibu. Usiwe na aibu yafanyie kazi maelekezo utakayoyaona kwenye hizo video aibu yako itakuponza unasikia aibu yako itakuponza anza taratibu uweze kufurahia tendo la ndoa usishangae shangae sio unamuona mwanaume amevua nguo ujue mapumbu yake yanashikwa vipi ujui jinsi gani ya kulamba ume ujui kwenye kitovu unafanya nini ujui nyuma ya goti unafanya nini unashangaa shangaa tu Hujui kwenye shingo unafanya nini? Shingo ya mwanaume unaifanyia nini? Na wewe mwanaume, hujui mwanamke anafanyiwa nini kwenye masikio yake? Kwenye kiuno chake nyuma ya kiuno pale juu ya makalio, kuna vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Unajua anafanyiwa nini? Sawa, lazima ujifunze vitu ambavyo ni vya uhakika ambavyo vitasababisha mwanamke akuone kwamba wewe ni mwanaume ambaye unajua vitu sio unabahatisha. Kwa hiyo nakuandalia video hiyo, tayari ya wanawake nimeshaiandaa iko tayari na nitaweza kurushia kwa gharama ya shilingi 10000 nitakurushia kwa njia ya WhatsApp njia ya WhatsApp au njia ya Telegram na naweza nikakurushia video hizo kwa gharama ya shilingi 10000 namba ya kutuma pesa ya kuwasiliana mimi ni 0754399994 namba ya kutuma pesa na kuwasiliana mimi ili nikurushie kwa namba ya WhatsApp utanipa namba yako ya WhatsApp nitakurushia hizo video namba ni 0754 0754 0754 ntarudia namba hiyo 0754 0754 0754 9 kwa Kiingereza 0754039994 Kwa hiyo kwa wewe ambaye unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza Tafadhali sana zingatia channel hii ni ya mafundisho ya kimahusiano ya kimapenzi na video mbalimbali na video zaidi ya mia tatu kwenye channel hii ili uweze kujifunza mambo mbalimbali juu ya kimahusiano mkono wako kushoto kuna picha pale ambayo ina picha yangu alafu kuna jina pale ambalo ni Paul Mwaipopo chukua lile jina litaipe pale juu kwenye eneo ambalo maandiko wa search bofia utaona mada mbalimbali ambazo nimezoeka kwenye channel hii ambazo zitakusaidia kujifunza mambo mbalimbali ya kimsingi ili uweze kufurahia mahusiano ya kimapenzi na watu ambao uko nao kwenye mahusiano ya kimapenzi na kwa wewe ambaye unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza 
Nikukaribisha uwe mwanachama wa channel hii. Ujisajili. Jisajili channel hii e, mkono wako wa kulia kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe. Sawa, kile kibox kazi yake ni kwamba uweze kujisajili kwa mwanachama wa channel hii. Bofu ya pale utapewa maelekezo na kupitia namba yako ya simu utapewa taarifa tapokuwa nimeweka video mpya. Kwa hiyo jisajili haraka sana ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na kutakia maisha mema ya kimapenzi leo na siku zote. Amen.